Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Mainichiga Suroyobi. Minasan Konichiwa Perfetti Guillaume Des. Un scénario qu'on croise souvent dans les fictions japonaises est celui du jeune novice qui se découvre une passion, voire un don, pour une activité et qui, à force de persévérance et de courage, finit par devenir un expert en la matière. Une formule qui a le double avantage d'à la fois enseigner aux jeunes spectateurs les vertus du courage et de la persévérance, tout en leur donnant envie de se mettre à l'activité en question, certains épisodes constituant de véritables tutoriaux. Et ce qu'il y a de bien avec cette formule, c'est qu'on peut l'appliquer à tout un tas de sujets différents. On peut l'appliquer à un sport, on peut l'appliquer à un jeu, on peut l'appliquer à la cuisine, et on peut même l'appliquer aux machines à sous. Non, je ne plaisante pas, il existe réellement une trilogie de films sur ce sujet. Mainichiga Suroyobi, adapté du manga de Miki Kuagi, avec Nao Nagasawa dans le rôle principal. D'ailleurs, afin de vous épargner d'éventuels faux espoirs, je préfère vous prévenir tout de suite. À aucun moment, elle ne portera cette tenue dans les films. C'était juste pour faire une analogie avec une couverture d'un des mangas. Nos invitations. Qui est Nao Nagasawa, me demandez-vous Eh bien, c'est très simple. Révélée par la série Hurricane Ranger, qui est un de mes Sentai préférés, elle cumule les fonctions d'actrice, de mannequin et de chanteuse. C'est d'ailleurs elle qui chante la chanson du générique de fin. Et elle est très célèbre au Japon, aussi bien pour sa carrière que pour sa curieuse capacité à attirer l'appui sur les lieux de tournage. Je ne déconne pas, elle a réellement cette réputation. Au point que c'est devenu un running gag dans les making-of de ses vidéos. Nao Nagasawa a-t-elle touché le jackpot en acceptant de jouer dans ses films Regardons le pilote pour le savoir. Ikuzo Le film débute sur notre héroïne, Moe Agesawa, qui est journaliste pour le magazine de mode Loon Loon, en train d'interviewer Kurara, un mannequin aussi célèbre que narcissique. Et si vous trouvez que Kurara a une tête à claque, premièrement, Moe est de votre avis, et deuxièmement... Attendez de la voir dans le deuxième film... Ce sera pire. Malheureusement pour Moé, son attitude finit par poser des problèmes à sa supérieure qui la transfère dans la rédaction d'un autre magazine, Pachitsuro Chokoriaku Magazine, qui est une référence évidente à un vrai magazine, Pachitsuro Koryaku Magazine. Ah euh, ça, il y a eu du brainstorming chez les scénaristes au moment de trouver le nom. Mon dieu alors c'est ça, une salle de rédaction masculine Mon oh dieu Alors, Alors c'est ça, ça, une femme journaliste Et d'entrée de jeu, elle se heurte à l'animosité du mal dominant, l'assistant rédacteur Vitaichi, qui lui confie des tâches aussi importantes qu'aller lui chercher à boire, tout en l'appelant... Ouais, Et pour ce qui est des autres employés de la rédaction, c'est pas vraiment mieux. Enfin si, quand même, celui-là l'a appelé Mademoiselle, la nouvelle. Ce qui est... un petit peu mieux. Moé tente donc de gagner leur respect en acceptant une mission qui consiste à collecter des données sur un nouveau jeu de machine à sous. Et nous la voyons donc mettre pour la première fois les pieds dans une salle de machine à sous pour collecter des données sur un jeu auquel elle ne connaît absolument rien. Je sais pas pourquoi, mais ça me rappelle le premier jour de ma brève carrière de prof de SVT. Mon dieu, alors c'est ça une machine à sous Respectant quelques précautions élémentaires d'hygiène, on ne sait jamais. s'en serait douté au vu de son expérience et de ses compétences en la matière, les notes qu'elle récolte peuvent se résumer en une phrase. <rire> non, non. Non, non. 
あんたスロマガの人そうあなたたちみたいに遊びで打ってるわけじゃないのそれじゃ失礼するわね変な女ダーシサプトコンソレーチュロラフェンプロミラプレッションアプソリモイノーブリヤブラエサヴォーシポテコレクダイヨーコンナンデータって言わねえんだよバカ野郎 Et donc, pour résumer sa situation, Moe a été plus ou moins viré d'un poste très important pour être transféré dans une rédaction où personne ne la respecte, pour un magazine traitant d'un sujet auquel elle ne connaît absolument rien et où sa première tentative de faire ses preuves n'aura prouvé que son incompétence. Enfin bon, il faut voir le bon côté des choses, Moe. Au moins, à ce stade-là, il ne peut plus rien t'arriver de pire. <rire> Non, 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 une chaussure cassée, je suis désolé, c'est vraiment petit joueur, hein. Faut vraiment, vraiment creuser la tête pour trouver pire que... Oh, j'ai ce que j'ai à faire. Euh, là, oui, euh, je reconnais le petit ami que tu surprends avec une autre femme. Euh, effectivement, là, euh, on peut vraiment plus faire pire, là. Euh, enfin, si, il manque encore le cancer incurable et, et le viol par une pieuvre. On est au Japon, c'est du domaine du possible. Ah oui, vous vous demandez certainement pourquoi je ne vous avais pas encore parlé de son petit ami. Bah, c'est tout simplement qu'il apparaît que dans deux scènes dont celle qu'on vient de voir et qu'on le revoit plus après leur rupture. En fait, ils ont mis ce personnage-là uniquement histoire d'en rajouter une couche dans les malheurs de Soft de Moe. 36 e sous-sol. Corde, pistolet, lame de rasoir, barbiturique. Moe tente bien de supplier son ancienne patronne de la reprendre avant que sa dépression nerveuse ne soit définitive. Mais celle-ci ne peut le faire que si Moe obtient des résultats dans son poste actuel. Pas de problème, elle retourne à la salle de jeu. Y retrouve Pinch, un joueur professionnel définitivement brouillé avec son coiffeur qu'elle avait croisé lors de sa précédente visite. Et lui demande s'il ne pourrait pas lui prêter ses notes sur le jeu afin qu'elle les présente à la rédaction du journal en prétendant que c'est elle qui les a collectées. Et contre toute attente, ce type qu'elle a fréquenté pendant moins de 5 minutes durant lesquelles elle l'a royalement snobé, accepte de l'emmener chez lui. Mais non, pour récupérer ses notes, banane Bravo, Moé, tu viens de confirmer la première impression que tu lui avais fait, là. Vous savez quoi À ce stade du récit, je me rends compte que Moé est aussi nul pour le poker que pour les machines à sous. Parce que je n'avais encore jamais vu un bluff aussi voué à l'échec que celui-là. Sérieusement, mettez-vous à la place de Vitaichi. Une de vos employées est une parfaite andouille, qui ne connaît absolument rien aux machines à sous. Au point que la seule fois où vous lui aviez demandé de collecter des données sur le sujet, elle vous avait ramené des notes totalement inutilisables, à part peut-être dans la rubrique humour du magazine, et même pas deux jours après, elle débarque avec des notes dignes d'un professionnel. Combien de temps vous faudrait-il avant de découvrir le poteau rose et de voir rouge il suffit de 5 centièmes de seconde à Vitaichi pour percer à jour le plan apparemment sans faille de Moe. Et on peut dire que cette fois, elle a vraiment dépassé les bornes, puisqu'il demande carrément au rédacteur en chef de la foutre à la porte. Alors, à votre avis, que va faire le rédacteur en chef Réponse A. Il va mettre Moe à la porte. Réponse B. Il va demander à Vitaichi de lui donner une dernière chance. Réponse C. Ils vont envoyer un faux rapport à la rédaction de Lunlun pour qu'il la reprenne. Ou alors, réponse D, il va proposer de résoudre ça par un duel de machine à sous entre les deux. Réponse D Moe et Vitaichi vont s'affronter dans un duel de machine à sous. Si Moe perd, elle est définitivement virée. Et si c'est Vitaichi qui perd, Moe récupère son poste. Sérieux On est en plein dans la logique Yu-Gi-Oh là mais oui, vous savez, Yu-Gi-Oh La série où absolument tout se règle à coup de duel de cartes Les OPA hostiles, les projets de conquête du monde, la recherche des anciens objets égyptiens... Tout Et ben là, c'est pareil, tous les problèmes se résolvent à coup de duel de machine à sous. C'est bien simple, à ce stade, je m'attends presque à ce que dans la scène suivante, Moe découvre une ancienne machine à sous, joue avec, 
obtiennent un jackpot et se retrouvent aussitôt possédés par l'esprit de Nefertiti. Moe va donc devoir s'entraîner en vue de ce duel. Et elle va le faire auprès de Pinch, qui était d'ailleurs autrefois un ami de Vitaichi. J'insiste sur le « autrefois ». D'ailleurs, pour la petite histoire, les deux acteurs sont tous les deux membres d'un duo comique japonais appelé les 360 degrés Monkeys. Oui, désolé, je ne sais pas comment on dit 360 degrés en anglais. Ainsi qu'auprès d'une autre habituée des salles de jeu, Sayaka, une fashion victime perpétuellement hilar, au point d'ailleurs que je la soupçonne de se shooter au poison du Joker, et de Mana, une employée de salle au regard de coquard dépressif. Je m'étonne tout de même de la rapidité avec laquelle ces trois-là sont passés sans transition de... Penaona. à... Moué, notre meilleure copine Mais pas ça. L'entraînement va donc consister à écouter les sages conseils que lui prodigue Pinch, à beaucoup étudier, notamment en lisant les articles des magazines pour lesquels elle travaille, et même à... se... muscler les doigts. Bon, faut quand même avouer que dans le making-of, c'est beaucoup moins spectaculaire. Sans parler de cet autre angle de vue, où on voit parfaitement qu'elle fait juste des pompes normales. Mais vous voulez que je vous dise la meilleure C'est que tout ça est présenté sous la forme d'un montage avec une musique à la Rocky. Je ne plaisante pas おい、新人。そろそろ次の仕事探した方がいいんじゃねえか？余計なお世話よ。ああ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃ
c'est à croire que les mecs qui ont écrit les dialogues se sont contentés de noter tous les aphorismes qu'ils connaissaient sur des bouts de papier, de les mettre dans un carton, et de tirer au hasard celui qu'ils allaient utiliser. Alors, courage, Moé, la machine à sous est ton ami. Courage, Moé, tu dois croire aux lames des machines à sous. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles celles... Putain, Michel, t'es chiant Je t'ai dit d'arrêter avec tes blagues On fait du cliché sérieux, ici D'ailleurs, pour en revenir aux aphorismes, Pinch aurait tout aussi bien pu lui dire « Rien ne sert de courir, il faut partir à point », étant donné que Vitaichi est tellement sûr de sa confortable avance qu'il est en train de nous faire un remake du lièvre et de la tortue. Ce qui permet à Moé de revenir au score, et surtout de prendre réellement plaisir à jouer. Le duel se termine donc par la victoire de Moé, et Vitaichi prend sa défaite avec fair play. ダスネ。好きになっちゃった。そ、そんな突然告られてもう俺。パチスラ大好き。おっと。ああ、しこぱちもうよ。そう、プロンドララトコントリンマシナスを。めんもやきょねぷやせぷうぶらんぶちき
Et le premier qui dit qu'il a compris pourquoi il pleut sur les lieux de tournage est un goujat.